안녕하십니까 오늘 여러분들께 사찰 음식을 안내할 경은 스님입니다 어, 오늘은 제철이기도 하지만 지금 날씨가 차가워지면 미역이 많이 나오거든요 근데 그 생미역도 좋지만 이런 금미역이 있을 때 활용할 수 있는 미역 두부 들깨 무침을 한번 해보도록 하겠습니다 자 먼저 어, 두부를 한번 끓는 물에 데칠 건데요. 두부를 끓는 물에 데쳐서 식혀서 쓰게 되면은 굉장히 어떻게 보면은 이제 음식이 잘 상할 수 있고 두부가 잘 상하거든요. 근데 그거를 조금 저장을 좀 용이하게 할수 있는 면도 있고 한번 데쳐보고 또 물도 좀 아껴야 되는 그런 거니까 두부를 데친 물에 깨끗하게 불려놓은 미역도 데쳐서 어, 같은 냄비에서 데쳐서 한번 이용해 보도록 하겠습니다. 이렇게 찬물에 한번 헹궈가지고 물기를 쪽 빼주셔야 돼요. 자, 물이 좀 빠지는 동안 어, 이렇게 두부랑 그 미역의 물이 조금 빠지는 동안 다른 재료를 한번 손질해 보겠습니다. 여기 들어가는 재료는 아주 간단해요. 오이하고 홍고추만 들어갈 거거든요. 어, 오이 같은 경우는 이거를 놓고 어서어서 썰어주시면 돼요. 홍고추는 반을 갈라서 실을 조금 정리하겠습니다. 이게 이제 풋고추 같으면은 실을 그대로 사용해도 괜찮은데 홍고추 같은 경우는 씨가 굉장히 딱딱하거든요. 그러니까 실을 조금 제거해서 양념으로 쓰시면 좋을 것 같아요. 자, 이렇게. 어, 찬물에 식혀놓은 두부는 이렇게 면보에 조금 까, 이렇게 물기를 짜셔도 좋고요. 자, 여기 칼등으로 좀 엮여보겠습니다. 자, 이렇게 두부가 엎깨지고 나면 여기에 이제 기타 양념을 넣어보겠습니다. 양념을 잘 섞어 주시면 돼요. 자, 이 미역은 한입 크기로 먹기 좋게 이렇게 듬성듬성 썰어 주시면 돼요. 이렇게 미역을 손질하고 나면 이렇게 잘라 놓은 오이, 고, 그다음에 고추, 미역을 다 넣으시고요. 그다음 양념을 넣어 주시면 돼요. 자 이렇게 미역 두부 들깨 무침이 완성됐습니다. 완성 접시 한번 담아 보겠습니다. 자 이렇게 미역 두부 들깨 무침이 완성이 됐는데요. 해조류의 건강한 맛과 또 영양 많은 두부의 조화를 잘 이루어진 음식인 것 같아요. 여러분들께서 많이 활용하시고 응용하셨으면 좋겠습니다. 맛있게 드십시오.